and welcome back to my channel. Okay, so ngayon i-discuss natin ano-ano ba yung pagkakaiba ng Zero at saka QuickBooks Online para makapag-decide ka kung sa tingin mo eh alin yung mas matututunan mo ng mas mabilis, okay? Please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Sa chow na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa chow na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing. And don't forget to hit the notification bell para wala kang mamiss na video na in-upload ni Kaji every week. So ngayon, nakita na natin yung QuickBooks Online Dashboard and Zero Dashboard. Let's go to banking naman. So dito sa dashboard ng QuickBooks Online, yung kanilang uh, dashboard ay makikita or itong mga section na ito ay makikita sa left. While sa zero naman ay nasa taas. Okay? And dito, naka-separate agad yung banking. Okay? Pag clinic ito, pag sa dashboard, di ba nasa dashboard, pag clinic mo yung banking na to, yung sa bank accounts, mapupunta ka na agad sa banking. Same naman sa zero, pero kung nung clinic mo to, ito, isang to, napunta ka na siya doon sa mismong bank na yon. Sa so, zero, ganun din. Pero, hindi mo makikita yung ibang bank. Yan lang. Diba? Ito kasi nakikita mo eh. Dito, yung bank lang na clinic mo. And if you want to change from one bank to another, just click this one and then save. And then just click this one and then madadirect ka na dun sa uh, bank na yon Okay? Ayan. Ano ba yung pagkakaiba ng banking section ni Zero at saka ni QuickBooks Online? Sa QuickBooks, Dito, meron siyang tatlong tab. For review, categorize, excluded. For review, meaning ito yung mga transaction na you need to record, you need to analyze, and you need to find a match dun sa pwedeng bills or expenses, pwedeng journal entry. Okay? Yes, journal entry. You can match a journal entry sa bank ng QuickBooks Online. And then, categorize naman, meaning ito yung mga dating nasa for review na nakategorize mo na eto na yung mapupunta dito. Okay? Ayan. And then, excluded, meaning, eto yung mga transactions na pwedeng na-duplicate or na-double na in-exclude mo na. So, wala na siyang effect sa iyong report sa QuickBooks Online. Okay? So, ganyan yung itsura niya. So, zero naman, kung sa QuickBooks, may, meron siyang tatlong tab. Dito, meron siyang apat. Reconcile, which is yung mga transactions na you need to reconcile pa. Cash coding, ito yung easy way para makapag-record ka ng transactions in bulk. You can sort by description, you can sort by date, you can sort by payee, you can sort by reference, account, no, tax rate, no, region, no. So, dito lang. Yung lahat lang ng naka-blue. Date, payee, reference, description, spent and received. Bank statement naman, meaning ito yung lahat ng transactions in and out na na-upload or na-import sa zero bank account mo. And then account transactions is lahat ng uh, transaction na binayaran sa bank na to or invoices na binayaran sa bank na to and mga transaction na nag-create ka. Okay? Dito naman sa QuickBooks Online, may app transactions nila sa banking. May rules, may tags, may receipt. Okay? Dito naman, sa zero, hindi mo agad makikita yung create bank rule. Unlike dito, na makikita mo agad yung mga rules. ba? Dito wala. Okay? Pero, dito sa QuickBooks Online, madali mo rin makikita if may kamatch siya or wala. ba? May kamatch or wala. Kapag naka-green na ganyan, meaning kamatch, sinasuggest ni QuickBooks Online na kamatch niya tong 
uh, deposit na to. Same din naman sa zero. Si zero, nagsasuggest din ng kamatch, okay? And then, para silang green. Yun nga lang, buong green to, okay? And then, dito sa QuickBooks Online, nakikita mo siya na separate lahat. Date, description, payee, category or match, spent, received, and action. As a zero, ganito yung itsura niya. Kung gusto mong makita yung ibang details, dito mo siya pupuntahan. Dapat i-click mo yung more details para makita mo yung payee, reference, description, transaction amount, transaction type, and so on. Hindi ka tulad dito na nakikita mo na talaga. ba? Diba? Ayan. And then, dito is limbawa, ang maganda lang naman dito sa QuickBooks Online, makikita mo na yung category agad-agad dito, nakamatch niya, or ano talaga yung details. Ganon din naman sa, sa zero. Yun nga lang, may ibang way, dito kasi kay QuickBooks Online, kapag gusto mo mag-categorize, di ba, isusort mo by description, tapos, let's just wait, uh, para lang mag-load siya. Halimbawa, for example lang ha, eto, di ba, dalawa, and gusto mo siyang i-update, kailangan mo siyang i-click dito para ma-update mo and then update. Sa so zero, pwede ka mag-select na transaction type and yung category. Sa so zero naman, ang gagawin mo is pumunta ka sa cash coding and mas madali mo siyang makikita. Ayan. Ito kasi yung parang katulad nito. Oh. Makikita mo dito. ba diba? yan date, description, pay, category or match. Ito yung cash coding naman ni zero. Ayan. So, madali na yan. Pero, hindi ka makakapag-find and match dito or hindi mo makikita na may kabangga siya. Diba? O, eto. Punta tayo dito sa Reconcel. Itong February 23 na Ridgeway University, may kamatch. 6187-6187. Pagpunta ka sa cash coding, yung 6187 is hindi nakikita. Hindi siya nakikita dito. Kasi may kamatch siya. Okay? Alin pa? Yung 118125 nung Feb 26. 118125. Hindi siya nakikita kasi nga, meron siyang suggested match na zero. Pero dito naman kasi kay QuickBooks Online, madali mo na siya nakikita na hindi ka na pupunta sa ibang tab. Nandito na lahat. Okay? Match kapag meron siyang kamatch na existing document or invoice or bill sa QuickBooks. Add kung you have to create categorize, kung anong account siya ilalagay, and then add. Okay? So, yun yung pagkakaiba nila. And then, ang maganda rin dito kasi, kay QuickBooks Online, pag pumunta ka sa categorize, halimbawa, ito, i-add lang natin. Match. I-match ko lang yan. Mawawala yan dyan. Mapupunta yan dito sa categorize na. Ayan. So, yun yung tatlo. Dito, makikita mo kung ano yung account na pinasukan niya. Income. Income. Accounts receivable. And pwede mo siyang i-click ng ganyan agad-agad. And madadirect ka na doon sa deposit. Ayan. ba diba? Unlike sa uh, zero, halimbawa, ito naman. In okay ko, mababawasan tong reconcile. Pero, nandito pa rin yan sa bank statement. Yun nga lang, hindi ko makikita kung ano yung pinasukan nito, account na to, or transaction na to, kung hindi ko i-click ito. ba diba? Payment. Tapos, i-click ko ulit. Tapos, i-click ko ulit. Tsaka, ako lang malalaman yung account category na pinasukan niya. Sa QuickBooks kasi, nakikita agad. Halimbawa, isa pa. Uh, for example lang ha, nalagay ko lang to. Rent rent or lease, add. Pagpunta ako sa categorize, makikita ko na agad na rent or lease account yung pinasukan niya. ba? Diba? Magaling. Mas mabilis. Hindi ka tulad sa zero na kailangan pang pumunta sa pinakang source document para makita mo yung uh, account na pinasukan nila. Okay? So, on my next video, magdi-discuss tayo ng more video about this and kung paano nag-work 
yung zero and yung quick books. Same process, pero kung paano lang natin sila ninanavigate. So, I hope to see you on my next video. And if you want to know more about zero or quick books or anything about bookkeeping, freelancing, virtual assistant, uh, please comment below. And just let me know kung ano yung next topic na gusto mo. And ito try ni Kaji mag-create ng video about that. I'll see you on my next video. Bye!